அவர் ஏற்கனவே எம்எம் பாரதிராஜா வந்துட்டாரு அதுவே முடிஞ்சு போச்சு அங்கேயே உனக்கு நேஷ்னல் அவார்டு தான் தமிழ்நாட்டில் மிமிக்ரின்ற ஒரு கலையை முதல்ல வளர்த்து எடுத்தவர் ஆனால் தனி வாழ்வில் தூய்மையோடு நம்ம இருக்கிறோமா அது எனக்கு தெரியாது கச்சா முச்சான் தான் இருப்போம் ஏன் அப்படி பார்க்குற இருக்கியா இல்லையா இவங்கெல்லாம் வந்து ஹிந்தியில் மார்க்கெட் போன நடிகர்களுக்கு மார்க்கெட்டை வர வைத்து கொடுத்த படைப்பாளிகள் ஃபேமிலியோடு போய் பார்க்குற மாதிரி ஒரு படம்னா பாண்டியராஜன் சார் படம்னு பார்த்தோமா இல்லையா என்ன ஹியூமர் பிளாக் ஹியூமர் எப்படா பிளாக்காக இருக்கும் ஹியூமர் பண்ணுறவன் வேணால் பிளாக்காக இருப்போம் மருந்து வந்து உடல் வரைக்கும் தான் போகும் உள்ளம் வரைக்கு செல்வது நல்ல இசையும் நல்ல காமெடியும் பதினாறு நாள் தொடர்ந்து நான் பார்த்த படம் சார் அது முதல் மரியாதை பாரதிராஜா சார்ட்ட ஒரு ஒரு ஒன் ஹவர் உட்காந்து இவன் பண்ணதெல்லாம் நான் சொன்னேன் வைங்களேன் I just want to make a film about it. நிறைய பேர் பேச வேண்டியிருக்கிறதுனால கொஞ்சமாக பேசிக்கிறேன் ஏன்னா வாச சார் சொன்னாங்க ஐயோ இவர் பேச விட்டா அப்புறம் நம்ம பேச அப்படின்னு ஆரம்பித்து அந்த டைலாக்கை பாதியில் நிப்பாட்டிட்டார் ஏன் நிப்பாட்டார்னா நேரம் காலம் கருதி அவரும் டைலாக்கை பாதியிலே நிப்பாட்டிட்டார் இன்றைக்கி வந்து எல்லாமே பொஸ்க்கு பொஸ்க்குன்னு முடிஞ்சிருது வாசு சார் ஆமாம் முந்தியெல்லாம் ஒரு படத்துக்கு நூறாவது நாள் விழா கேடையும் வருஷம் வருஷம் ஃபுல் ஒரு வருஷம் ஓடின படங்கள் இந்த பக்கத்துலேயே உட்காந்துருக்காரு நம்முடைய பாக்கியராஜ் சாருடைய படமெல்லாம் ஒரு வருஷம் ஓடின படங்கள்லாம் இருக்குது தமிழ் திரை உலகத்தையே புரட்டி போட்ட ஏ இயக்குனர் இமயம் பாரதிராஜ் அவர்கள் இந்த மேடையில் இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் பண்ண சாதனைகளும் அந்த சாதனைகள் கிடைத்த அங்கீகாரங்களும் அந்த அங்கீகாரத்தை தாண்டி பொதுமக்கள் கொடுத்த வரவேற்பையும் பார்த்தா அதை மறுபடியும் நம்ம ரீக்ரியேட் பண்ண முடியுமா மறுபடியும் அதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுமான்னா பெரிய தௌசண்ட் டாலர் கொஸ்டினாக தான் அது இருக்குது ரொம்ப பெரியவங்கள்லாம் மேடையில் கூப்பிட்டது வந்து அதாவது மயில்சாமி வந்து இவ்வளவு பெரியவர்களை கொண்டு வந்து ஒரு வரிசையில் உட்கார வைக்கிறதுங்கிறது வந்து அதுக்கு ஒரு தனி ஆள் மனதில் நம்மால் மயில்சாமி இவனுக்காக நம்ம போகணுன்னு நினைக்கிற அந்த உணர்வை தோற்றுவிச்சான் பாருங்கள் அதுதான் மயில்சாமியுடைய வெற்றி நான் ஒரு ஒரு இயக்குனர் எம்எம் பாரதிராஜா வந்துட்டாரு அதுவே முடிஞ்சு போச்சு அங்கேயே உனக்கு நேஷ்னல் அவார்டு தான் முடிஞ்சு போச்சு லேட்டாக வந்த வாய்ப்பு நீ நிறைய அதாவது தமிழ் சினிமா ஆரம்பிக்கும் போதுலேருந்து நீ இருக்கிற பிளாக் அண்ட் ஒயிட் படத்துலலாம் நடிச்சிருக்காரு நான் நடித்தது இல்லை எம்ஜிஆர் பக்கத்தில் பார்த்துருக்காரு சிவாஜி சாரை பக்கத்தில் பார்த்துருக்காரு தமிழ்நாட்டில் மிமிக்ரின்ற ஒரு கலையை முதல்ல வளர்த்து எடுத்தவர் பிளாட்ஃபார்மில் படுத்திருக்கிறாரு அவர் கதையெல்லாம் கேட்டால் அது ஒரு தனி படமாக எடுக்கலாம் ஒன்று ஒரு வார்த்தை யாராவது வீட்டு வாசலில் என்னங்க போடுவாங்க லக்ஷ்மி பவனம் இல்லாட்டி ஒரு நல்ல வார்த்தைகள் அப்படிலாட்டி அவங்க பேரை பெருசாக போட்டுக்குவாங்க அந்த வீட்டு யாரோடதுன்னு ஆனால் யாரும் இதை போட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் யாராவது இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருக்காங்களா இனி போட போகிறாங்களே தெரியாது அவருடைய வீட்டு சொந்தமாக கஷ்டப்பட்டு போராடி ஒரு வீட்டை கட்டி அது எப்போ கட்டினார் ரொம்ப வருஷங்கள் போராடி காசு மேலே காசு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கட்டின வீட்டில் வாசலில் வந்து நல்லவன் வாழ்வான்னு எழுதினார் நல்லவன் வாழ்வான்னு எழுதினார் நிறைய நண்பர்கள் இங்கே அவருக்கு நண்பர்கள் கூட்டம் வந்து இந்த அளவுக்கு ஒரு நகைச்சுவை நடிகனுக்கு த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு வேர்ல்டு நகைச்சு நடிகருக்கு இவ்வளோ ஒரு நண்பர்கள் வந்து ஒரு ஃபோனில் வந்து அவருக்கு உடனே உதவி வரக்கூடிய அளவு நண்பர்களை சம்பாதித்தார் காசு சம்பாதித்தாரோ இல்லையோ நல்ல நண்பர்களை சம்பாதித்தார் ஒரு வார்த்தை தூய்மையும் நேர்மையும் உன்னிடம் இருந்தால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் யாராலும் உன்னை வீழ்த்த முடியாது சுவாமி விவேகானந்தர் சொன்ன வார்த்தை தூய்மையும் நேர்மையும் தனி வாழ்வில் தூய்மை பொது வாழ்வில் நேர்மை அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் தனி வாழ்வில் தூய்மை பொது வாழ்வில் நேர்மை இது இருந்துச்சுன்னா உன்னை இந்த பிரபஞ்சத்தில் எந்த சக்தியாலும் வீழ்த்த முடியாதுன்னு சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்கிறார் ஆனால் தனி வாழ்வில் தூய்மையோடு நம்ம இருக்கிறோமா அது எனக்கு தெரியாது கச்சா முச்சான் தான் இருப்போம் ஏன் அப்படி பார்க்குற இருக்கியா இல்லையா ஆ ஆ ஆ அப்படி இப்படி தான் இருப்போம் நம்மளாம் சாதாரண மனுஷங்க சில நேரத்தில் வாய் தவறி ஏதாவது பேசிடுவோம் அப்புறமா அதுக்கு வருத்தப்படுவோம் அவன் தான் மனுஷன் நம்ம என்ன தெய்வமா நம்ம தவறுகளை செய்ய மாட்டோமா வி ஆர் ஆர்டினரி ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அப்போ நம்ம வாயிலிருந்து வர ஒரு சின்ன சின்ன வார்த்தைகளை பெரிதுபடுத்தி அதை ஒரு போராட்டமாக கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது அது அது வந்து நகைச்சுவை நடிகர்கள் சந்தோஷமாக எந்த நாட்டில் எந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் எந்த ஜில்லாவில் நகைச்சுவை நடிகர்கள் மற்றவர்களை சந்தோஷப்படுத்துகின்ற நகைச்சுவை நடிகர்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும் இதுக்கு கைத்தட்டில் ஏன்னா எதுக்கு தட்ட போகிறீங்க 
நான் ஒரு கேப் விட்டு பார்க்குறேன் சார் தட்ட மாட்டேங்கிறாங்க சார் அதாவது அவங்க ஓவரை இன்வால்வ் ஆகிட்டாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை அற்புதமான ஆடியன்ஸ் இப்படி ஆடியன்ஸ்லாம் கிடைக்குமா சார் அது சொ அதாவது ஊருக்கு கதை இது கண்ணாசன் எழுதிய வார்த்தைகள் ஊருக்கு கதை சொல்லும் உள்ளத்தை வதை செய்தால் தெய்வத்தின் முகம் வாடுமே மகனே தெய்வத்தின் முகம் வாடுமே ஊருக்கு கதை சொல்கிறது யார் நான் இயக்குநர் மே பாரதிராஜா இயக்குனர் கே பாகியராஜ் அவர்கள் இந்தியாவிலேயே ஸ்க்ரீன் பிளேனாக்க அது நம்ம பாகியராஜ் சார் தான் நல்லா சத்தமாக எப்படி தட்டும் தெரியுமா இதுக்கு அதில் எதுக்கு கஞ்சத்தலாம் அதுக்கு அதில் எனக்கு ரேஷன் தேவையில்லை ஏன்னா அவங்க வாழ்கிற காலத்தை நம்ம வாழ்கிறோம் இதெல்லாம் மகானுபவர்கள் இவங்கள்லாம் இவங்கெல்லாம் வந்து ஹிந்தியில் மார்க்கெட் போன நடிகர்களுக்கு மார்க்கெட்டை வரவைத்து கொடுத்த படைப்பாளிகள் ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு படைப்பாளியை அந்த க்ரௌடில் செலக்ட் பண்ணுறாரு பாருங்க அப்போ இவர் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருப்பார் அப்போ நம்ம பாரதிராஜா சார் எவ்வளோ பெரிய ப படைப்பாளி உடைச்சாருங்க கிராமரை உடைத்தவர் இப்படி தான் இருக்கணும் ஒரு ஹீரோ உடடா அந்த கிராமரை இப்படி தான் இருக்கணும் ஒரு இசை உடடா அந்த இசையை அப்படி ஒவ்வொன்றத்தையும் உடைச்சி ஜல்லி போட்டு புது பாதை போட்ட ஒரு பெருமகனார் பாரதிராஜா அவர்கள் இயக்குனர் சிகரம் பாரதிராஜா அவர்கள் எத்தனை 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 வருஷம் ஆச்சு பாருங்க நாற்பத்தஞ்சு வருஷம் தாண்டியும் இன்னமும் அந்த பதினாறு வயது நிலை படத்தை போல ஒரு காவியத்தை படைக்க முடிஞ்சதா யாராலையா அது பாண்டியராஜன் சார் சொன்னார் நாங்கள்லாம் ஏதோ நாங்களும் பண்ணியிருக்கோம் எங்களையும் ஏற்றுக்கிட்டீங்க நாங்கள் உங்கள்கிட்ட என்ன சார் குறை உயரத்தை தவிர ஆனால் அதை நாங்கள் குறைய நினைக்கவே இல்லையே நீங்கள் கொடுத்த டீசெண்ட் காமெடியை யார் சார் இன்னைக்கு கொடுக்குறோம் கேப் விட்டுருக்கேன் பாருங்க நீங்கள் சொன் நீங்கள் கொடுத்த ஒரு டீசெண்ட் ஃபேமிலியோடு போய் பார்க்குற மாதிரி ஒரு படம்னா பாண்டியராஜன் சார் படம்னு பார்த்தோமா இல்லையா இன்றைக்கி எந்த மாதிரி பிளாக் ஹியூமர்ன்றோம் என்ன ஹியூமர் பிளாக் ஹியூமர் எப்படா பிளாக்காக இருக்கும் ஹியூமர் பண்ணுறவன் வேணால் பிளாக்காக இருப்போம் ஹியூமர் வந்து வெள்ளையாக இருக்கும் ஹியூமர் வந்து சந்தோஷத்தை தரும் ஹியூமர் வந்து மன அமைதியை ஏற்படுத்தும் ஹியூமர் இட்ஸ் எல்ஃப் இஸ் எ மெடிடேஷன் ஹியூமர் ஒரு தியானம் இன்றைக்கி வந்து போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் பீரியடில் இருக்கிற கார்டியாக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு எது தெரியுமா மருந்து இன்றைக்கி நீங்கள் எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் போய் பாருங்கள் ஏசி போட்டு பெரிய பெரிய மல்டி ஸ்டோரிஸில் இருக்கிற பே பல கோடிகளை சம்பாதித்து கொண்டிருக்கின்ற ஹாஸ்பிட்டல்களில் போய் அந்த ஐசியூவில் போஸ்ட் ஆப்ரேட்டிவ் பீரியடில் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸை பாருங்கள் ஏ தாப்பில் சின்னதாக ஒரு டிவி ஸ்க்ரீன் வச்சு எங்கள் காமெடி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு உண்மை ஏன் மருந்து செய்யாத அதை மருந்து செய்யாது மருந்து வந்து உடல் வரைக்கு தான் போகும் உள்ளம் வரைக்கு செல்வது நல்ல இசையும் நல்ல காமெடியும் இன்றைக்கி வரைக்கும் ஏன் சார் முதல் மரியாதையை அப்படி வச்சு கொண்டாடுறோம் அது எவ்வளோ பெரிய புரட்சி தெரியுமா இன்றைக்கி எடுக்க முடியுமா ஒருத்தனால் அன்னைக்கு அன்னைக்கு நான் சொல்கிறேன் சிவாஜி சார் பல படங்கள் பண்ணி ஒரு நிறைவான நிலையை அடைந்து இருக்க இந்த நேரத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினியும் கமலஹாசன் அவர்களும் இப்போது பீக்கில் இருக்கிற இந்த நேரத்தில் பாரதிராஜா சார் அவர் நினச்சா அவங்க ரெண்டு பேரை வச்சு படம் எடுக்க முடியாதா போய் ஒரு அறுபது வயது பாத்திரத்தையும் ஒரு இருபது வயது பெண்ணையும் லவ் பண்ண விடுறதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய புரட்சி இன்றைக்கி பண்ண முடியுமா ஆனால் அந்த படம் ஒரு வாரம் பிக்கப் இல்லை ஒரு காவியத்தை எடுத்து வச்சுருக்காரு ராஜா சார் மியூசிக்கெல்லாம் எத்தனை இந்த இந்த மண்ணில் இந்த பூமியில் பிறந்த அவர் சுவாசிக்கிற காற்றை நம்மளும் சுவாசித்து வாழ்கிறோம் அதுவே நமக்கு கிடைச்ச பாக்கியம் அப்படிப்பட்ட ஒரு மகா கலைஞனை வச்சு அந்த படத்தை இசையமைச்சிருக்கிறாரு ஒரு வாரம் வரைக்கும் பிக்கப் இல்லை தே சாந்தி தேட்டரில் போய் பார்த்தேன் நான் மட்டும் வந்து உட்காந்து பார்த்தேன் பத்து பதினஞ்சு பேர் இருக்காரு தான் இதோட இவ்வளவு நல்லா இருக்கு இந்த படம்னு மறுபடியும் அடுத்த நாள் போகிறேன் அடுத்த நாள் போகிறேன் அடுத்த நாள் போகிறேன் பதினாறு நாள் தொடர்ந்து நான் பார்த்த படம் சார் அது முதல் மரியாதை பதினாறாவது நாள் ஜே தேட்ரே ஜே ஜேன்னு இருக்கு பிக்கப் ஆயிடுச்சு ஒரு தலைவராகும் ரெண்டு வாரம் வரைக்கும் மதுரை அலங்கார் தேட்டரில் பார்க்குறதுக்கு ஆள் கிடையாது நான் அப்போ காலேஜில் படிச்சுக்கிட்டு இருந்த நேரம் ரெண்டு வாரம் வரைக்கும் ஆள் கிடையாது ரெண்டு வாரத்துக்கு அப்புறம் பிக்கா பாய்ச்சி ஒரு வருஷம் ஓடிச்சு இப்படி சொல்லிகிட்டே போகலாம் நிறைய படங்கள் இருக்குது நிறைய படங்கள் இருக்குது மதுரை தங்கம் தேட்டரில் ஒரு வருஷம் ஓடிச்சு தூரல் நின்று போச்சு இதுக்கு கேப் போட்டிருக்கேன் ஏன் தெரியுமா இதை சொல்கிறேன் இது இவங்களுக்கு என்ன கைதட்டில் இவங்களுக்கு என்ன புதுசாக இல்லை இவங்க வாங்காத கைதட்டில் ஆனால் ஒவ்வொரு மேடையிலும் கலைஞனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய காசு மேலே காசு செல்வம் நீங்கள் கொடுக்கின்ற கைதட்டல் தான்
அதுக்கு மேலே எங்களுக்கு அவார்டு வேண்டாம் இது போதும் திருப்தி அப்பா என்னை மக்கள் ரசிக்கிறார்களா என்னை விரும்புகிறார்களா ஒரு வாட்டி சித்ரா தம் போனால் போய்கிட்டே இருப்பேன் சார் என் என்ற அதான் ஒரு பிரச்சனை இப்போ சித்ரா தேட்டர் இப்போ கிடையாது முந்தி இருந்துச்சு துணிவை துணை ரிலீஸ் ஆன படம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நாள் அதுக்கு இல்லாமல் போயிடுச்சு இப்போ அது வழக்கம் போல் என்ன வந்திருக்கும் அது வரும் இல்லாட்டி அடுக்கு மாடி கட்டடம் அப்புறமா இடிஞ்சு உள்ளதுக்கு கட்டுவாங்க அவ்வளோதான் அந்த தேட்டரில் போய் இப்போ அந்த தேட்டரில் போய் சிறையிலிருந்து வந்த பிறகு நல்லா கேட்கணும் சிறையிலிருந்து வந்த பிறகு கலைவாணர் அவர்களும் அவருடைய துணைவியார் அவர்களும் அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேங்கும் போய் இவர் நடித்த ஒரு படத்தை சென்று பார்க்க போகிறார்கள் அந்த படத்தை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கலைவாணர் சொன்னாராம் என் எஸ் கிருஷ்ணன் உலகத்தையே சிரிக்க வைத்தவர் நம்மை ரசிப்பதை மக்கள் நிறுத்தி கொண்டார்கள்னு ஒரு வார்த்தையை சொன்னார் நம்மை ஒரு படம் ஓடணும்னா அன்னைக்கே ஒன் லேக் வாங்கினவர் கே பி சுந்தராம்பாள் சந்திரபாபு என் எஸ் கிருஷ்ணன் மூணு பேர் தான் அப்போ ஒன் லேக் சம்பளம் வாங்கினாங்க அப்போ ஒன் லேக்னா இன்றைக்கி வாங்குகிற பல கோடிகளை தாண்டிடும் நூறுரூவாய்க்கு ஒரு ஏக்கருங்க நூறுரூவா கொடுத்தா ஒரு ஏக்கர் லேண்டு வாங்கலாம் அந்த சூழ்நிலையில் ஒன் லேக் சம்பளம் வாங்கினவங்க அவங்க அவ்வளோ உதரம் அது எம்ஜிஆராக இருந்தாலும் சிவாஜியாக இருந்தாலும் சரி எப்பேற்பட்ட பெரிய பிதாமகன் அசுரன் வந்தால் கூட என்எஸ்கே இருந்தால் தான் ட்ராக்கு அப்படி வாழ்ந்த காலத்தில் அவர் சொல்லியிருக்காரு நம்மை ரசிகர்கள் ரசிப்பதை நிறுத்தி கொண்டார்கள் அப்படின்ற வார்த்தையை சொல்லிவிட்டு தேட்டரை விட்டு வெளியே வந்திருக்காருனா அப்போது இவ்வளவு சம்பாதிச்சு என்ன பிரயோஜனம் உங்களுடைய கைத்தட்டல்களை மீறி நீங்கள் ரசிப்பதை மீறி எங்களுக்கு வேறு எதுவுமே தேவைப்படவில்லை கேப் வில் நிறைய சொல்லலாம் இங்கே உள்ளவர்களுடைய பண்ணுக்கு சாதனைகளெல்லாம் சொல்லிகிட்டே போகலாம் பி வசார மாதிரி பி கமர்ஷியல் ஹிட்ஸ் யார் கொடுத்தா எத்தனை நடிகர்களை வைத்து எவ்வளவு ஹிட்ஸ் கொடுத்துருக்கிறார் கமர்ஷியல் ஹிட்டுன்றத கொண்டு வந்து ஒரு சூப்பர் ஸ்டாருக்கு எத்தனை ஹிட்ஸ் கொடுத்துருக்கிறார் அவர் நான் சொல்லுவேன் நான் எவ்வளோ வேணாலும் சொல்லுவேன் இங்கே எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க எல்லாரை பற்றியும் சொல்லுவேன் ஆனால் மயில் சாமி இருக்கானே என்னோட வயசில் பெரியவன் தான் இருந்தாலும் வா வா அப்படியே பழகிட்டேன் மன்னிச்சுக்கேன் இவன் கேரக்டர் இருக்குங்களே அற்புதமான கேரக்டர் இருக்க பாரதிராஜ் ஆச்சு சார்ட்ட ஒரு ஒரு ஒன் ஹவர் உட்காந்து இவன் பண்ணதெல்லாம் நான் சொன்னேன் வைங்களேன் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு மேக் அ ஃபில்ம் அபவுட் இட் 